ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജശ്രീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞത് ഇനി ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ എട്ട് അംഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേതൊക്കെയാണ് കായബാലഗ്രഹോർധ്വാംഗ ശല്യതംഷ്ട്രാചരാവൃഷാൻ അഷ്ടാവങ്കാനി തസ്യാഹു ചികിത്സായേഷു സംശ്രിത ഇതിൻ്റെ അന്വയം ഏറെക്കുറെ ശ്ലോകം പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം കായബാലഗ്രഹ ഊർധ്വാംഗ ശല്യതംഷ്ട്രാചരാ വൃഷാൻ തസ്യ അഷ്ടവ് അങ്കാനി ആഹു യേശു ചികിത്സാ സംശ്രിത ഈ പറയുന്ന കായാദികളായിരിക്കുന്ന എട്ടെണ്ണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എട്ട് അംഗങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ യേശു ചികിത്സാ സംശ്രിത അവിടെയാണ് ചികിത്സ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കി പോവാം കായ ചികിത്സ ചരക സംഹിതയുടെ വ്യാഖ്യാനകാരനായിരിക്കുന്ന ചക്രപാണി പറയുന്നു കായസ്യ അന്തരാഗ്നേഹ ചികിത്സ അന്തരാഗ്നിയുടെ ചികിത്സയാണ് കായ ചികിത്സ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അഗ്നിയുടെ ബലത്തിലാണ് പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയം ആയുർവേദത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ചികിത്സയിലും ഈ അഗ്നിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു വേണം എല്ലായിടത്തും ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് വളരെ വിപുലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതാത് അതാതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനകാരൻ പറയുന്നു തദേവം സർവശരീരോപതാപകാനാം ആമപക്വാശയോദ്ഭവാനാം ജ്വര രക്തപിത്ത അതിസാരാധീനാം രോഗാനാം എത്ര ഉപശമയോഗവും നികത്തിയതേ തത്കായ ചികിത്സ സർവശരീരോപതാപകാനാം എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും തപിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആമപക്വാശയ ഉദ്ഭവാനാം ആമ പക്വാശയ ഉദ്ഭവവും ആയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ തരം രോഗങ്ങളാണ് ജ്വര രക്തപിത്ത അതിസാരാധീനാം ജ്വരം രക്തപിത്തം അതിസാരം തുടങ്ങിയതുകളായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ അവയുടെ ഉപശമയോഗം അവയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കായ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമപക്വാശയോദ്ഭവങ്ങളായിരിക്കുന്ന വ്യാധികളൊക്കെ അഗ്നി അഗ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കായസ്യ അന്തരാഗ്നേഹ ചികിത്സ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി കായ ചികിത്സ ആദ്യം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബലസത്വ സമ്പൂർണ്ണ കായത്വാൽ യൗവനാവസ്ഥ കായസ്യ പ്രഥമ നിർദ്ദേശം ബലവും സത്വവും സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യൗവനാവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബാല ചികിത്സ ബാല ചികിത്സ കായ ചികിത്സയിൽ നിന്നും വേറെ വേറിട്ട് പറയുന്നു അതിനൊരു കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ബാലദേഹെ അസമ്പൂർണ്ണ ബലധാതുത്വാൽ അപ്രകൃഷ്ട വയോവസ്ഥാ പ്രഭാവാൽ തത് ചികിത്സാംഗം പൃഥക് നിർദ്ദിഷ്ടം കുട്ടികളുടെ ധാതുക്കൾ ബലമൊക്കെ അസമ്പൂർണമായിരിക്കും വളർന്നു വരുന്നേയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയെ വേറെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് അതിൽ ബാലിൻ്റെ ഔഷധങ്ങൾ ബാലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആഹാരം ധാത്രി ദുഗ്ധ ലക്ഷണം ദുഗ്ധോദ്ഭവ വ്യാധികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവയുടെ പ്രശമനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബാല ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ചരക സംഹിതയിൽ ഇതിനെ കൗമാര ഭൃത്യം എന്ന് പറയും കുമാരസ്യ ഭരണം അധികൃത്യ തന്ത്രം എന്ന് ചക്രവാണി പറയുന്നു അതായത് കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചികിത്സയാണ് കുറിച്ച് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ കൗമാര ഭൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രഹ ചികിത്സ ബാല ചികിത്സയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നത് ഗ്രഹ ചികിത്സയാണ് ഗ്രഹങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില അദൃശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യമായ ശക്തികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത്രേ ഇവ നമ്മളിൽ ആവേശിക്കും ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ 
ഇതിൻ്റെ ആവേശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അത് പലതരത്തിലുള്ള രോഗ രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സകളാണ് ഗ്രഹ ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചികിത്സ എന്താണ് ശാന്തി കർമ്മ വിധീയതയെ ദൈവവ്യപാശ്രയ ചികിത്സയ്ക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മന്ത്രതന്ത്രാദികളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ബാലസ്യ ഗ്രഹ സംബന്ധാൽ ഗ്രഹ ചികിത്സ അതായത് ബാലചികിത്സയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഗ്രഹ ചികിത്സ വരാൻ കാരണം ബാലന്മാര് അല്പസത്വന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഗ്രഹ ആവേശത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബാലഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബാലചികിത്സ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹ ചികിത്സ ബാല ചികിത്സയ്ക്ക് തൊട്ട് പറയാൻ കാരണം ഭൂതവിദ്യ എന്ന് ചരക സംഹിതയിൽ ഇതിനെ പറയുന്നു നാലാമതായി ഊർദ്ധു അംഗ ചികിത്സ ഊർദ്ധു അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള അംഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അംഗം ഏതാണ് ശിരസ് ശിരസിന് ഉത്തമ അംഗം എന്നും പര്യായമുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ചികിത്സകൾ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ശരീരത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഊർദ്ധമൂലം അധശാഖം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൂലം ശിരസിലും ശാഖകൾ താഴേക്കുമായിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണത്ര ശരീരം ശരിക്കും മൂലം താഴെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേര് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ശിരസിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ശിരസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ശിരസിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ശാലാക്യ തന്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാലാക്യ തന്ത്രം എന്ന് ചരകത്തിൽ പറയുന്നു ഇവിടെ ഊർദ്ധു അംഗ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയകാരൻ ഇനി അഞ്ചാമതായി ശല്യ ചികിത്സ ശല്യ ഹിംസായ ഹിംസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹിംസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവേശിച്ച് ശരീരത്തിന് വേദന അല്ലെങ്കിൽ പീഡയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ശല്യ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശല്യം എന്ന് പറയുന്നു അവയുടെ ചികിത്സ അവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം ഈ ഒരു വിഭാഗം ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങളിൽ പെട്ട് ഓരോ അപകടങ്ങൾ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചികിത്സകളാണ് അപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വല്ല ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ തറഞ്ഞിരിക്കുക വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അസ്ഥിഭംഗം വരിക അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ചികിത്സകളാണ് ഈ ശല്യതന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചരകാചാര്യൻ ഇതിന് ശല്യ ആപഹർത്തൃകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശല്യത്തെ പുറത്തെടുക്കുക അതിനുള്ള ചികിത്സ പിന്നെ ഈ ഒരു ചില തരത്തിലുള്ള വ്യാധികളിൽ ശസ്ത്രസാധ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലും ശല്യതന്ത്രത്തിന് തന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഔഷധസാധ്യം അല്ലാത്ത ഔഷധസാധ്യം അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ചിലതിൽ ശസ്ത്രസാധ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആറാമതായി ദംഷ്ട്ര ചികിത്സ ദംഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലുകൾ പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷം യുക്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട് പല്ല് നഖം മുടി ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ചില സസ്യങ്ങളിലും ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ചില സസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതേക്കുറിച്ചും അവയുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ദംഷ്ട്ര ചികിത്സ ദംഷ്ട്ര വിഷാത്മിക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചരക സംഹിതയിൽ ഇതിനെ വിഷഗര വൈരോധിക പ്രശമനം എന്ന് പറയുന്നു വിഷം അതുപോലെ ഗരം കാലാന്തരം കൊണ്ട് വിഷമായി പരിണമിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗരം അത് വിഷത്തിൻ്റെ പ്രകടനം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ വൈരോധിക പ്രശമനം വൈരോധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുദ്ധാഹാരം വിരുദ്ധാഹാരം വിഷസദൃശാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളും അവയുടെ ചികിത്സയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ദംഷ്ട്ര ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാമതായി ജരാ ചികിത്സ ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചിമം വയ നമ്മുടെ വയസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെയാണ് ഈ ജര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൗവനം വീണ്ടെടുക്കാൻ 
അല്ലെങ്കിൽ യൗവനം നിലനിർത്താനുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഈ ജരാ ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല രസായന ചികിത്സകൾ പൂർവേ വയസ്സി മധ്യേവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ അത് ശീലിക്കുക അവ നമ്മുടെ യൗവനത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ വിഷ ചികിത്സയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം വിഷസ്യ രസായന ജയത്വാൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷത്തിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി രസായനത്തിനുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എട്ടാമതായി വൃഷ ചികിത്സ വൃഷ ചികിത്സ ഈ വാചീകരണ തന്ത്രം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനത്തിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ബീജശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ തന്മൂലം സത്സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വൃഷ ചികിത്സയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവയാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ എട്ടംഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോന്നിനെ വേറെ 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 ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ത്രിദോഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ഇവയിലെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തെ വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേർപെടുത്തി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ സാമാന്യമായി എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ ഓരോന്നിൽ കൂടുതൽ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നവര് അത് ചികിത്സിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആയുർവേദ ചികിത്സയുടെ എട്ട് അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകാസമസ സുഖിനോ ഭവന്തു